这种鱼啊，大家千万不要再吃了。它是细菌、寄生虫、重金属含量最高的，在整个菜市场可以说是最脏的一种鱼啊，真的不是吓唬大家。这年头呀，有一个好身体，哪怕是金山银山呢，咱都不换的，对不对？我们在银上面一定要注意了，特别是春节期间。所以说呢，接下来我说的这种鱼啊，大家一定一定不要再吃了啊！以前呢，我家也是经常买这种鱼吃啊，那是因为呢，之前是不知道嘛，感觉这个鱼就是肉质呢还是挺细嫩的，而且呢。刺儿还比较少，关键是肉还挺有嚼劲的。像这种鱼啊，肯定是很多家庭，包括很多人也都非常喜欢吃。可是呢，就在刚才啊，我刷手机刷视频的时候呢，无意间就刷到了这种鱼，然后呢，我就点了进去看了一下。这好家伙，真是不看不知道，一看吓了一大跳啊！这鱼，我的天呀，真的不知道怎么来形容，反正呢，比咱们想象中的还要可怕。真的是啊！如果说你家里边经常买鱼的朋友啊，这个视频呢，一定要认真的看完，一定要耐心的看完，一定不要错过啊！看完之后呢，一定要点赞、收藏、转发给身边的亲朋好友，让更多的人知道啊！咱接着往下说啊，先说一下这鱼的外形吧。这鱼呢，长得是非常的丑的啊，可以说是头部平扁，尾部侧脸，然后呢，口宽阔，口裂向下倾斜，然后下颌是突出，下颌的须呢是比较长，然后提光滑无鳞啊。呈灰色或者是灰褐色，腹部呢，它是一个白色的。这种鱼的好处就是它没有什么刺儿啊，就是小孩子吃呢也不怕有什么危险，也不怕卡到喉咙什么的。这种鱼呢，它在极其恶劣的一个环境下，照样是可以生存下来的。这种鱼呢，它也是有人工养殖的，也是有野生的啊。一般野生的咱们都是看不到的，非常少的啊，非常罕见。当然了，我们在市场上买到的基本上都是人工养殖的，就是在那种。鱼塘里面养殖嘛，但是现在很多的一个黑心商家就是那个养殖户嘛，他的为了利益最大化，为了减少这个成本投资，养殖户呢都会搞一些鸡粪呐、啊，包括猪粪呐、啊、这种当饲料而来喂养这些鱼池嘛，来投到这些鱼池里面，因为这些粪便里面呢有大量的一个细菌，包括一个寄生虫，要是被鱼吃了之后呢，就会影响它的一个健康啊，导致鱼的体内呢也同样会有大量的一个细菌。包括寄生虫、各种瓢虫什么的，还有什么重金属之类的，咱刚才也说了，这种鱼在恶劣的环境下照样能够生存下来。它和咱们看到的那种普通的鱼啊，它还是不一样的。有的鱼啊，就是它离开了这个水啊，有可能就活不下去了，对不对？但是这种鱼啊，它就可能不一样了。哪怕是它住在那个臭水沟子里面，包括粪便池里面，它全部呢都是能够活下来的啊，生命力特别的顽强。听到这里呢，大家是不是觉得非常恶心？我和大家一样，也是这样的一个感觉。所以说呢，你别看这个鱼呢，表面非常的光滑，其实它体内呢，别提有多脏了啊，要多脏有多脏。像这种细菌、寄生虫，还有重金属。是特别特别多的，就算咱们在高温的一个情况下来进行一个烹饪，它照样呢也消除不了它体内的这些脏东西啊。大家说，咱们如果说人吃了之后对咱们能有好处吗？对咱们的身体能不造成伤害吗？所以说以后呢，咱们呢千万不要再去菜市场买这种鱼吃了，吃坏了身体啊，真的是犯不着。说到这里呢，应该是蛮多看视频的朋友都猜出来到底是什么鱼了。它呢就是鲶鱼啊，大家一定要远离这种鱼